Preablacja, czyli inaczej krelezja, podobnie jak termolezja, to są procedury, które wykorzystują temperaturę do uzyskania efektu neurodestrukcji w leczeniu zespołów bólowych. Te zabiegi wykonujemy w różnego rodzaju nerwobólach, neuralgiach, ale statystycznie najczęściej wykonywane są w zespołach bólowych w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa. Termolezja jest zabiegiem starszym, wykonywanym od lat 60. ubiegłego wieku. Generator prądu wysokiej częstotliwości jest źródłem temperatury. Natomiast w przypadku kryablacji źródłem niskiej temperatury jest takie urządzenie, które wytwarza temperaturę w granicach 70, minus 70 stopni. Ta niska temperatura przenoszona jest na bardzo cieniutką sondę, która następnie wprowadzana jest w chore miejsca. Zabieg wykonywany może być w dwóch wersjach. Albo pod kontrolą aparatu radiologicznego w warunkach sali operacyjnej lub ambulatoryjnie, tak jak wykonuję to ja pod kontrolą USG. Podobnie jak w przypadku blokady selektywnej, zabieg zaczynamy od znalezienia chorego miejsca i oznaczenia tego miejsca na skórze. Następnie po wykonaniu znieczulenia miejscowego tą samą sondę wprowadza się te chore miejsca dokładnie i precyzyjnie pod kontrolą USG. Na ogół podczas jednego zabiegu wykonujemy krolezję w kilku segmentach. Sam zabieg jest bardzo prosty, bezpieczny, skuteczny. W warunkach ambulatoryjnych trwa on około 30 minut i po tym czasie pacjent może bezpiecznie udać się do domu. Z obserwacji moich pacjentów wynika, że kryoablacja jest zabiegiem ciut skuteczniejszym niż termolezja, co może wynikać z faktu, że ta bardzo niska temperatura oprócz samego efektu neurodestrukcyjnego korzystnie wpływa również na otaczające tkanki.